agora a gente vai falar, vocês lembram daquele alvo que eu trouxe na palestra, né? Que a gente tem as nossas máscaras, as nossas dores, aí tem antes delas ali, né? Entre uma e outra, os nossos anestésicos, os nossos amortecedores, mas a gente tem a nossa essência, o nosso eu divino lá no fundinho. E a gente vai trazer um cara que ele também trabalha nessa linha, só que de uma forma, digamos, nada convencional. É uma pessoa assim que, sei lá, a gente irmana, uma coisa de, de energia mesmo. E a gente trouxe ele no congresso passado e ele está voltando para cá para brilhar. Meus queridos... Vamos receber com aplausos o palhaço Márcio. Nossa, que astral. Depois do almoço, né? Bom, antes de mais nada, eu gostaria de pedir desculpa pelos meus trajes, porque assim como a maioria de vocês, eu não sou bonito assim não, é que eu me produzo. Eu preciso de 45 minutos, que já está contando aqui com 41, espero que descontem meu tempo. Eu tenho 44 minutos da atenção de vocês para dar sentido mais publicamente o que significa a arte do palhaço. Eu estou falando mais pausadamente, assim, para que o som chegue bem aí. Uma salva de palmas para a equipe de som que está operando um milagre de fazer todo mundo ouvir bem aqui. Já alugou os fones, então eu tentarei ser mais pausado. Bom, é uma honra muito grande estar num congresso como esse, num momento como esse que o país está vivendo. Mas, principalmente, por estar num encontro onde várias tecnologias humanas estão sendo apresentadas. Eu chamo de tecnologia humana toda, toda a tecnologia, todo o arsenal que impele o ser humano a entrar em contato com ele mesmo. Então, nesse pacote aí, estão todas as filosofias, psicologias, abordagens psicanalíticas, psicoterapêuticas, abordagens cognitivas, comportamentais, todas as artes, todas essas coisas que fazem, todas as práticas contemplativas, meditação, yoga. E eu tenho a oportunidade de trazer a arte como tecnologia, porque de todas essas tecnologias, eu considero a arte a mais contundente e eu digo por quê. Porque todas as outras impelem o ser humano a ter contato com ele. Porém, a arte te obriga a expressar-se. Expressar é diferente de comunicar. Comunicar é o que eu estou fazendo agora, comunicando um conhecimento. Porém, expressar-me, eu tenho que acessar o meu subconsciente, as minhas subjetividades, e ainda que não estejam tão claras, eu posso traduzi-la em forma de poema, em forma de quadro, em forma de música, em forma de cena... Eu costumo dizer que o artista é um ser em estado de rendição. O artista é aquele que se rende, que não dá conta. Ele não dá conta de entender a relação dele com a família, ele não dá conta de relação dele com, com o casamento, com o emprego. Ele se rende, mas ele diz, mas se ainda assim você quiser uma opinião minha a respeito disso ou daquilo, o máximo que eu, talvez eu consiga lhe entregar, seja esse poema, seja essa pintura. E esse é o trabalho da arte. E por que que eu, e, e que aspecto eu quero trazer aqui da arte? A arte cênica, porque eu sou ator. Mas quando alguém na rua me pergunta o que eu faço na vida, eu respondo, para ser sincero, eu sou palhaço. Eu sou palhaço para ser sincero. E antes de apresentar para vocês aqui exatamente a questão do palhaço, eu quero fazer uma pequena digressão dessa história como da arte como tecnologia humana 
e do teatro, que muitas vezes é mal interpretado como um estágio anterior ao acesso à TV. Mas é só para deixar todo mundo na mesma página que o teatro grego, por exemplo, no Ocidente, ele era a rede globo dos filósofos. Ou seja, era por ali que se pregava uma nova polis, um novo compromisso ético, um novo parâmetro de referências para se construir uma nova civilização que, e que influi, nos influencia até hoje. E aí eu vou esclarecer uma, uma curiosidade. O teatro é representado por uma máscara que está chorando, que é a máscara da tragédia, e a máscara que está rindo, que é a máscara da comédia. A máscara da tragédia é representada pelo deus Apolo e a máscara da, com da comédia é representada pelo deus Dioniso. Apolo diz, seja correto, seja racional, seja magro, seja rico, seja perfeito, porque quando morreres, deixarás um legado de exemplo aos nossos jovens. Dioniso, que também é Deus, amigo de Apolo, tem uma mensagem completamente diferente. Dioniso diz, não levem essa vida a sério, porque vocês não vão sair vivos dela. <risos> então, eu como palhaço sou muito mais dionisíaco do que Apolíneo. É, eu não tenho pacto nenhum com a perfeição. É, e isso pode ser uma, e aí eu entro então na questão do palhaço mais especificamente trazendo para vocês uma notícia nova quando eu falar de palhaço aqui tentem eliminar da, do imaginário de vocês o palhaço que se pareça assim mais com Bozo com Ronald McDonald porque esses palhaços foram uma criação do circo norte-americano para levar crianças ao circo, que nunca foi exatamente um espetáculo infantil, e muito menos o palhaço, uma arte infantil. Portanto, quando eu falar a palavra palhaço, tragam para o imaginário de vocês a imagem do vagabundo de Chapa.
colágeno acabar, a pele ressecar, enrugar, a lei da gravidade começa a agir sobre os músculos, a bochecha cai, a orelha cai, o peito cai, a bunda cai, só a gengiva sobe. E nessa o dente cai. Isso se der certo, porque se der errado, é que a gente vai morrer antes disso. Se tudo der certo, eu vou estar dando palestra com 75 anos, com incontinência urinária, chego lá para ir no banheiro e com sorte eu chego a tempo. Isso é se der certo. Ri mesmo, é isso que é a arte do palhaço, a gente ri dessa desgraça. Ri melhor quem ri de si, se não ri melhor quem ri votriu. Bom, obrigado. Nem esperava, mas pô. E é muito interessante isso, essa ideia do perdedor. Porque se cria uma sensação no público de que a arte do palhaço é uma apologia à perda. Vejam bem, o circo é um espetáculo que desafia a lei da gravidade e a morte. O salto é mortal, o globo é da morte espetáculo de homens e mulheres com corpos perfeitos, mas o palhaço é aquele que cai, aquele que erra, aquele que perde. Gente, quando eu vi essa verdade, deu uma esperança dentro de mim, que eu vi que eu ainda tinha chance na vida. E, um dos, e eu, meus mestres me ensinaram coisas muito importantes, eu tive chance de trabalhar com grandes mestres no mundo. E o primeiro aprendizado que eu tive foi quando o mestre me disse o outro não existe. E eu queria aprender a fazer rir. E ele falava, o outro não existe e eu não entendia. E ele falou então assim, por que, que a gente dá um prato de comida a quem tem fome? Por que, que a gente dá abrigo a quem tem frio? Por que na nossa casa tem sempre um sofá sobrando para acolher um amigo ou um parente que esteja passando por uma dificuldade naquele momento? Por que, que a gente para o nosso carro na estrada para salvar a vida de alguém que a gente nem conhece? Aí eu falei, não sei. Ele falou, o outro não existe porque o outro é você. Aquilo foi muito importante para eu entender da conexão, que é tudo que eu estou tentando fazer desde o momento que eu pisei nesse palco com a minha primeira brincadeira. Porém, eu carrego comigo uma experiência que eu queria brincar com vocês aqui. E fiquei muito à vontade porque já vi que tem muitas pessoas que estão fazendo dinâmicas e vocês estão sendo um público sensacional. Nota-se que vocês vieram para cá com o propósito de se entregar e vivenciar realmente essa jornada. Então, uma salva de palmas para vocês mesmos, pelo empenho, pela coragem, pela dedicação. O jogo que eu vou fazer agora, ele exige coragem. Eu já fiz esse jogo com o time do Flamengo durante duas temporadas, não é piada. Já fiz com, com o pelotão do BOP. Trabalhei com pessoas de muita alta performance, de muita excelência em performance. E vocês vão entender por quê. Porque o medo de perder, o medo de falhar, o medo de decepcionar, compromete a performance. Faz com que a gente não dê tudo o que tem. Ah, se eu vou perder, e se eu perder? Eu vou fazer um jogo que eu venho aperfeiçoando há 20 anos, que chama o jogo dos representantes que ele lida exatamente com a coragem de ser imperfeito. E se o palhaço é o perdedor, é sinal que existe um vencedor, ou uma ideia de vencedor. Qual é a ideia de vencedor? O vencedor é o que atinge o sucesso financeiro, sexual e social. A maioria de nós somos incompetentes para ganhar esse jogo. Todos nós, um dia, e eu quero que vocês se lembrem desse dia, porque ele vai ser muito importante na nossa dinâmica aqui, 
todos nós um dia, entre seis e dez anos de idade, choramos sozinho no quarto, com a sensação de que ninguém nos entendia, de que a gente não entendia ninguém, e com quase certeza absoluta, de que toda vez que você tentou ser você, você se estrepou. Ou você tomou uma bronca, ou você apanhou, ou você sofreu bullying, ou você foi zoado. Nesse momento você se isola. E eu costumo brincar que o mundo encantado existe. E a gente não acredita no mundo encantado porque a gente está sob o efeito do feitiço da rainha má. E sabe o que acontece com as pessoas que estão sob o efeito do feitiço da rainha má? Você esquece quem você era. Porque quem você era não só acreditava no mundo encantado, como vivia no mundo encantado. Quem você era catava conchinha na praia. Quem você era ficava rodando assim até cair no chão. Aí um dia, nesse dia, no quarto, chega o feitiço da rainha má e vem uma vozinha dentro de você que fala, está vendo seu bobo? Está vendo sua boba? Quem mandou você confiar? Quem mandou você amar demais? Quem mandou você abrir sua casa para os seus amigos? Aí essa mesma vozinha fala para você, vai lá amanhã e xinga ela. Vai lá amanhã e bate nele. E no outro dia tu vai e faz isso. Aí o mundo olha para você com uma cara espantada e admirada e você gosta. Aí você volta lá no quarto e fala para aquele serzinho lá, que é você. Ó, de hoje em diante você fica aqui, porque quem vai viver por você sou eu, porque você não se garante de ser o vencedor nesse jogo. Eu posso mentir e vencer. E pior que às vezes dá certo. Dá certo durante um tempo da vida, até uma hora que a máquina começa a dar bug, que é mais ou menos o momento que todo mundo está vivendo agora. Não todo mundo aqui, todo mundo no mundo. Então, esse jogo é um pouco para a gente conectar com isso que eu chamo de humus. Humano vem de humus. Humildade também. Então, a gente vai fazer uma experiência verdadeiramente humana e eu preciso muito da colaboração de vocês. Por quê? Porque eu vou pedir para vocês sentarem e levantarem, isso vai acontecer algumas vezes. E como eu sei que vocês estão com muita disposição, porque fica muito passivo se a gente só levanta o braço, entendeu? E se a gente, eu só vou aliviar os que têm problema na coluna e no joelho, aí pode levantar o braço. Mas o resto eu peço que se levante. E todo mundo que for imperfeito será aplaudido pela sua coragem de assumir a, a, a imperfeição. Ok? Estamos no jogo? Posso contar com todos? Tipo o programa do Chacrinha, sim! Ok, então tirem as bolsas do colo. Eu vou dizer que levantem os representantes disso ou que levantem os representantes daquilo. Podem sentar, começa sempre sentado. E que eu falar, ok, você senta de novo. Se você se sentir representante disso ou daquilo, você levanta. Se não, continua sentado. Podemos começar? Que levante o representante das pessoas legais. Se você se acha legal, não, eu me acho legal, cara, eu me acho. Já quem não se acha também não precisa. Podem sentar. Os que não se acham tão legais assim. Uma salva de palma para a coragem dos não tão legais. Yeah! Podem sentar? Que levante o representante dos simpáticos. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across Ok, quando eu disser ok, pode sentar. Que levante os representantes dos antipáticos. Uma salva de palma para os antipáticos. Percebem? Percebem que quando você assume a sua imperfeição e você é aplaudido, como você aceita? Porque a arte do palhaço não é a arte da perda. É a arte da aceitação da perda. É somente quando a gente aceita que perdeu. É que a gente consegue mobilizar aquelas energias misteriosas que não nos fazem levantar. Logo, a arte do palhaço que fique claro. Não é a arte de quem cai. É a arte de quem levanta. Um ser humano comum tropeça e cai. E levanta com muita vergonha. 
Um palhaço tropeça, cai e levanta com a dignidade de um mestre sala. O aplauso era agora. <risos> ok, vamos continuar. Representante das pessoas com pouca habilidade social. Uma salva de palma para os não hábeis socialmente. Ok. Os extrovertidos. É povo excitado, os extrovertidos são os excitados. Ok. Os introvertidos. Salva de palma para os introvertidos. Os tímidos. Ok. Os que já perderam oportunidades na vida por serem tímidos. Salva de palma para esses incompetentes. Olha, deixa eu deixar claro uma coisa para vocês. O palhaço é o idiota. E é feliz nesse mundo justamente por ser o idiota. Então se por acaso, por não fazer parte do mundo dos espertinhos, do que querem ter a última palavra, controle sobre tudo. Então se eu me empolgar e chamar vocês de idiota, trata-se de um elogio. Ok? Muito bem. Não é ofensa, é elogio. Quem diz isso é o idiota que vos fala. Então vamos continuar. Representante das pessoas bonitas. Tem gente que tem problema de autoestima essa hora e não levanta, hein? Olha, os bonitos que não levantam estão demonstrando que tem autoestima fraca, hein? Ok, pode sentar. Representante dos feios. Ah, no bonito eu não levanto, mas no feio eu também não vou levantar. Salva de palmas para os feios assumidos. Agora a gente vai subir um pouquinho o nível do jogo, ok? O jogo vai ficando difícil, é igual o videogame. Ele começa no nível easy... Depois vai para o nível normal e depois vai para o hardcore. A gente, agora, agora a gente vai entrar na fase um pouquinho mais sutil. E talvez vocês sejam acometidos de memórias, lembranças, sentimentos e emoções. Registrem, mas deixa a emoção passar que logo depois já vem outra pergunta. Representante dos que têm autoestima fraca. Salva de palma para esses idiotas que têm autoestima fraca. Para os que têm problema com autoconfiança. Salva de palma para os que não têm autoconfiança. Eles estão se sentindo muito bem agora. Eles estão se sentindo muito bem, que eles sabem que eles são amados. O maior medo que a gente tem na vida não é o medo da morte. É o medo de não ser amado. É o medo de não pertencer. Tanto que pessoas se matam por isso. É esse medo de não pertencer, de não ser amado, que faz a gente disfarçar que é imperfeito. Porque se descobrindo que a gente é imperfeito, pode ser que não nos amem. Então a gente precisa criar uma máscara de perfeição para isso. E ela nasce assim. Levante os representantes dos filhos mais velhos, dos filhos mais velhos que seguraram toda a responsabilidade. Ok, dos filhos únicos, dos caçulas. Dos caçulas que ficaram com a responsabilidade de cuidar da mãe. Uma salva de palma para eles. Dos que começaram a trabalhar ainda criança. Ok. Dos que precisaram trabalhar ainda criança para ajudar a família. Salva de palma para esses guerreiros. Representante dos que viram o pai ir embora de casa.
Ok. Dos que esperaram ele voltar. Dos que tiveram um pai ausente. Obrigado pela coragem, eu estou comovido vendo aqui de cima. Dos que tiveram a mãe ausente. Ok. Dos órfãos de pai e mãe. Dos que viram cenas de agressão verbal entre pai e mãe. Olha quantos imperfeitos nós somos. Dos que viram agressão física entre pai e mãe. Obrigado pela coragem por admitir. Vejam o quão imperfeito nós somos. Hein? Chegaram aqui todo mundo perfeito. Ninguém tinha problema, agora está aí. Todo mundo se, se ferrando aí. Bom, vamos lá. Atentem a essa pergunta, porque ela é sutil. Dos que tiveram a sensação, não precisa ser fato, a sensação de que foram abandonados durante a infância. Olha quantos. Ok. Agora uma sequência de coisas que, que acompanham as pessoas que têm essa sensação de abandono. Quer ver? O representante das pessoas boazinhas. Bonzinhos são aqueles que cuidam melhor do outro do que de si. É um padrão muito do abandonado. Não só, mas é um padrão do abandonado. Podem sentar. Dos que cuidam melhor dos outros, achando que se não cuidar, o outro não vai gostar de você. Estão se vendo, né? Estão se vendo, né? Muito bem. Outro do abandonado, hein? Dos que compram lembrancinha de Natal no final de ano para todo mundo. Padrão. Muito bem. Dos que ficam tristes quando não lembram de você. <risos> Salva de palma para esses abandonados. <risos> Agora uma muito capciosa, uma muito capciosa, também para os abandonados, dos que sempre que entram numa relação são abandonados. Salva de palma para os abandonados. Ainda para os abandonados, dos que sempre entram numa relação e abandonam. <risos> Não tem escapatória. A última para fechar dos abandonados. Dos que nunca entram em relação nenhuma com medo de ser abandonado. Olha aí. Seus imperfeitos. Agora vamos pegar uma outra categoria de gente também muito comum entre os que performam. Quem daqui foi muito cobrado de resultados na infância? Vou emendar. Quem foi, foi cobrado para ser sempre o melhor? Quem com o tempo virou um entregador profissional, competente no cumprimento das tarefas? Ok. Agora uma capciosa, podem sentar. Quem quando entregava resultado para a família, recebia olhar de amor e admiração? Ok, podem sentar. Quem, quando entregava o resultado para a família, ouviam, não fez mais do que a obrigação. É a maioria. Então, para quem é pai, pensem o que vocês dizem para os filhos. Podem sentar. Quem foi comparado com outros, vizinhos, primos, quem foi comparado? 
Um detalhe dessa pergunta. Quem nessa comparação era sempre o pior lado? Ok. Quem com o tempo passou a se comparar com as outras pessoas? Quem passou a se comparar com outras pessoas sendo a melhor parte? Então, para completar, quem se tornou arrogante? Uma salva de palma para os arrogantes. São padrões de comportamento. Dependendo do que você recebeu na tua base na educação, você vai ter uma série de padrões de comportamento que você não tem consciência nenhuma que tem. É o teu cérebro automático que está agindo, não é você. Seguindo em frente. Quem tem o pai alcoólatra? Obrigado pela coragem. Quem tem a mãe alcoólatra? Obrigado pela coragem. A mãe depressiva? Salva de pão. O pai depressivo. Agora vamos ao nosso, ao nosso senso. Quem já teve crise de ansiedade? Ok. Quem, quando teve crise de ansiedade, achava que ia morrer aquela hora? Agora estou entendendo porque está cheio com grande felicidade. Vamos lá. Quem já teve síndrome do pânico? Ok. Distúrbios alimentares. Obesidade, anorexia, bulimia. Ok. Só distúrbio, hein, galera? Eu disse, vocês viram que eu entrei só no distúrbio. Dos que já ficaram sem vontade de viver. Obrigado pela sinceridade. Dos que já tiveram vontade de morrer. Dos que já pensaram em suicídio. dos que já tentaram suicídio. Ainda bem que vocês não desistiram. Vamos lá. Os que têm dificuldade de receber elogio, Tá vendo? Os que te, os, quando dizem parabéns, você diz parabéns para nós. Vou fazer a pergunta mais clara com relação ao elogio. Quem aqui, quando cantam parabéns para você, você não sabe o que fazer, bate palma e canta junto? Essa é a prova concreta que vocês não sabem ser elogiado, ser amado, receber homenagem, seus idiotas. Vamos lá. Vamos noutra. Quem tem dificuldade de pedir perdão? Ok. De perdoar. Ok. De se arrepender. Arrependimento e perdão são duas palavras muito fortes. Se não fossem Cristo não teria perdido tanto tempo com elas. Arrepender-se é difícil, porque quando você se arrepende, você não tem outra saída a não ser pedir perdão. E você só perdoa aquele que você vê o arrependimento. Como a gente sabe que, que é difícil perdoar e se arrepender, é melhor não se arrepender. Porque se se arrepender, vai ter que pedir perdão. Eu não vou entrar mais nesse assunto, mas eu vou dar uma frase ótima para quem está precisando pedir perdão a alguém. E parem, pense por três segundos, que certamente na vida de vocês, nesse momento, tem alguém a que vocês devem pedir perdão. 
a frase boa para começar é, eu não espero que você me perdoe, porque o que eu fiz com você é imperdoável. Eu só queria que você soubesse que eu não fiquei feliz quando eu soube que te fiz sofrer. Isso ajuda muito. Os que têm dificuldade de receber amor. É, não é fácil não. Pode assumindo aí, gente. Pode assumindo aí. Os que têm dificuldade de dar amor. Os que têm dificuldade de declarar amor. Os que têm dificuldade de demonstrar amor. Ok. Eu tenho conversado com muitas pessoas acerca do amor. E é impressionante a quantidade de homens, estou falando agora do, do sexo masculino, que vem a mim dizer, cara, como é que eu demonstro amor à minha mulher e ao meu filho sem ser com presente? Eu não sei fazer isso se não for dando um presente. Eu pensando muito nisso, eu cheguei a uma frase que é mais poderosa de demonstrar amor que não é eu te amo. E é tão curta quanto. É a frase que diz, eu estou aqui. A frase eu estou aqui muda uma vida. Muitos advogados teriam se tornado músicos se ao comunicar isso ao pai, o pai dissesse, meu filho, eu estou aqui. Muito, eu vejo quando eu vou visitar minha mãe idosa e adoro dizer para ela, mãe, eu estou aqui. Eu estou aqui, muda uma vida. Salva uma vida. Recolham-se a introspecção de vocês para vocês pensarem na história de vocês quem sempre esteve aí para você. Quem nunca teve aí para você, pelo menos da maneira que você achava que merecesse? E você? Para quem você está aí? Certa vez eu conheci um grande mestre da palhaçaria, um norte-americano, chamado Jean Edward, em Santiago de Compostela. Eu fui me apresentar lá e ele, eu já era fã dele, levei o livro dele para ele autografar. E ele me recebeu de braços abertos no camarim, porque ele já havia visto o meu show e tinha gostado muito. E lá pelas tantas saímos para beber, né, porque é uma coisa que o palhaço gosta de fazer. E lá pelas tantas eu perguntei para ele, mestre, conta o segredo dessa arte. Diz para mim qual é o segredo da arte do palhaço. E ele me respondeu assim, jamais serás quem tu não és. Não entendi nada. Eu falei, what? Aí ele pausadamente, mas incisivamente disse, jamais serás quem tu não és. Sabe quando tu quase entende? Eu disse para ele, desenvolva, desenvolva, desenvolva. Aí ele fez uma cena comigo, ele apontou para mim e falou, você nunca vai ser bom como eu sou. Eu fiz, que é isso? Cara? Aí completou dizendo, se você quiser ser quem eu sou, e eu nunca vou ser bom como você é, se eu quiser ser quem você é, por quê? E eu acuado disse, porque jamais serás quem tu não és. Ele, yes! Então esse jogo é para você saber que esse é você. Esse é você. Com os seus abandonos, com suas rejeições. Quer ver? Levante quem já foi rejeitado. Levante quem já foi demitido. Levante quem já faliu. Levante quem já foi substituído. Quem já foi deixado para trás. Esse é você. <risos> A tendência é que isso dói. E a gente tende a se esconder e se recolher. Então, para concluir bem esse trabalho, eu estou aqui olhando para o relógio desesperado, 
Não tem um relógio aqui, ó. Fica me chamando. Eu vou pedir, eu vou pedir para vocês focarem no eu. Quando eu falei a história da criancinha no início, que chorou no quarto, e aquela voz, vamos entender que aquela criancinha é o eu. E a voz é o ego. Certo? Quando a gente fala eu, qual é o gesto que a gente faz? Pô, por que a gente não faz assim? Por que a gente faz assim? Por que a gente bota a mão no coração? Porque o eu é aqui. Veja bem. Eu gostaria de falar desse trabalho sem precisar falar de perda, por exemplo de morte mas uma coisa que essa profissão me ensinou é que não ama verdadeiramente quem não pensa na morte então eu vou convidar vocês para um exercíciozinho final que é fechar os olhos e botar a mão no teu peito e ouvir teu coração bater de verdade fechem os olhos é importante que vocês fiquem introspectivos nesse momento abaixem a cabeça se volta para dentro de você e se lembrem apenas de um detalhe esse coração que está batendo dentro do teu peito agora é exatamente o mesmo coração daquela criancinha que chorou no quarto aquele dia olha onde ela está respira fundo Jogando o ar dentro do teu coração, como se você quisesse jogar oxigênio para essa criança. Não ama verdadeiramente quem não pensa na morte. Coloque dentro do teu peito alguém que seja muito importante para você. E considera que ela possa não estar viva na próxima ceia de Natal ou no seu próximo aniversário. Então a tarefa que todos terão depois daqui é pegar o WhatsApp, pegar alguém importante para você e mandar a seguinte mensagem por áudio. Muito obrigado. Obrigado por tudo que investiste em mim, por todo o acolhimento que me deste, por toda a proteção. Obrigado principalmente por ter ficado ao meu lado todas as vezes que eu precisei de ti. E cada um saberá exatamente o que agradecer. Chegando até aí, se tiverem coragem, continuem dizendo, me perdoa. Me perdoa todas as vezes que as palavras saíram da minha boca e lhe agrediram lhe feriram, lhe magoaram, ou que lhe deixaram em dúvida dos meus reais sentimentos sobre você. Me perdoa principalmente as vezes que você contou comigo e eu não me fiz presente. E vocês vão saber o que pedir perdão. E quando chegar no final, vocês digam, calma, eu não descobri nenhuma doença terminal, eu estou mandando essa mensagem por um único motivo. Para dizer que eu te amo muito. E que eu não seria nem de perto a pessoa que eu sou hoje. Se não fosse por causa de ti. Esse sentimento que vocês estão agora é a vulnerabilidade. Que todo palhaço procura. Porque é na vulnerabilidade que você revela o teu eu maior. Porque é só na vulnerabilidade que você conecta. As pessoas podem gostar de você pela tua aparência. Mas elas só vão te amar realmente. Quando elas verem quem você é. Então eu vou pedir para que quando vocês abrirem os olhos. Olhem para a pessoa que está do seu lado. E deixe ela ver você em vulnerabilidade. Podem abrir os olhos. E vocês vão perceber que vocês vão sorrir. Esse sorriso é que é a graça 
E essa graça só acontece porque o teu eu. Essa graça só acontece porque o teu eu se conectou com o eu do outro. E aconteceu o encontro de Deus. Hã? Deus se manifesta e é aí. Esse sorriso é a graça do encontro de Deus. E para completar, um sufixo, ansa, que determina a coisa do momento presente aqui agora. Se você está em estado de espera, você está com esperança. Se você vai se mudar, você está de mudança. Se você está em estado do Criador, você está em estado de quê? De criança. Então se você tira o Criador de dentro de você, tu vira o quê? Um adulto, adulterado. O adulto nada mais é do que uma criança adulterada. E se o eu está no centro da palavra Deus? E quando a gente tira a criança de nós e ficou lá no quarto chorando, nós nos adulteramos. Que esse jogo sirva para a gente, se a gente não conheceu bem a gente, que a gente possa enxergar um pouco melhor nossas máscaras, para que a gente saiba que não precisa delas todas as vezes que a gente tiver e precisar se conectar. Que a graça esteja convosco. Obrigado. Valeu!